，三列是推土奇谈，红方是徐云川，黑方是孙永征，双方是骑马对进卒，形成的是平腹马对战单体马阵型。到这里，黑方强调要到，红方就准备霸王车去对一下。那黑方这个棋也可以走霸王车，红方这里进行要对啊。黑方这个棋正常可以先出车啊，再说不急。他先走对掉的话，其实是帮红方出车。当他再去选择出车的时候，红方就要合口了。那对方虽然说车也可以长起来，但是这个其实局面就是红方一对兵之后呀，我们发现红方这个棋它多不着象。现在啊，黑方选择，黑方这时候选择象三进五，那红方这里呢就抢到一个炮八退二的先手啊。这招棋呢就是硬我冲。那么其实呢，这招棋冲过去啊，吃掉或者对完之后再对这个兵，问题它也不大，只是说黑方呢它这个进攻的过程中。他不希望被对方利用啊，所以就上马想要抢先手骗红方一下，结果呢，这里啊，红方这里并没有躲，而是对掉了。那么这个棋对完之后呢，这个马贸然去上，导致了中路空虚。红方一上马之后就要打车踩中兵了，这样一来的话，对方就赶快回马去守。那这里你先打，他会让开，守住河口暂时也没用啊。所以呢，在这个局面下，那么便宜不是很大啊。为什么呢？你一打，他一走。啊，你往这一点，人家一冲，你过来一吃，他一对，有这么一个手段啊。所以呢，到这里之后，红方是走了一个顿挫，这步棋很精彩，是本局精华所在。一打一退，打你，对方呢，去到河口去看兵的时候，打车把你赶走之后，可以踩中兵了。现在先准备强行往过冲啊，那么这你不冲也不行。到这里你这个马必须要上，希望通过对马解围，他直接踩掉。你要是扣，他可以对车，没有用。所以眼看这个局面啊。红方可以对局，黑方索性先击后取，那么这样一来的话，就可以达到一个对子啊的目的。那现在这个棋啊，黑方他选择居五退一，他并没有选择居五进二，为什么呢？因为你走这一步棋呀、啊，红方有一步回马的好棋，看似你可以吃双，他可以这边跳一将，这样的话你就是白狮子啊。那么这个棋为什么不敢象掉呢？因为你现在之后炮七平五打死车。所以这个套路很深呀、啊，就算你退回去啊，那么将来这个车被打死了，就算你中间可以将啊，然后实现一个一车换双，但是毕竟他有三个兵的情况下，他只要保两个兵，那以许云川的残局啊，保这两个兵还是没问题的，那你就合不到啊，所以这期尴尬呀。到这里之后呢，选择的招法是去退一，那这里啊，吃着马就马五进七，如果简单换掉就合棋了。接下来这棋呢，对方躲开，这个马就上去，随时能踩炮。对方挤住，飞箱一打，那么这棋一将一闲，那再过来的话，那这也是一将一闲，而这边是一打一闲，所以双方都是运招法。那么到这里之后，红方又不再纠缠，炮分边，准备去打。黑方呢，这个时候选择招法是十六进五，那么红方打出去，如果你对打的话，将来多兵啊，多双兵必胜。所以对方这个时候就选择居三进一啊，准备过来吃炮。红方的兵九进一不着急，踩掉容易合棋啊。那么拱兵之后呢，等待时机，黑方进卒也是要上马。那么现在红方这个三个子速度非常快，到这里之后呢，强行冲过去。这招棋的骗招在于，你要一吃他将军，你要一推炮的话，这一闷杀，车就没了。所以这个时候呢，你必须要出，然后他就可以不断的去将军啊骚扰利用你。所以这种棋黑方受不了。那这个棋如果对方落势，红方该如何突破呢？红方就甩一将就好了。然后这个棋有一步车吃炮的好棋。如果你补士，这边是一个闷杀啊。那么这个棋，如果你这里啊选择对吃的话，他这里吃掉之后，可以呢连续手段碰你吃象，你也是不利。所以你唯一能做的这个棋啊，或许你要选择一个落势。那么此时红方仍然是底线一将啊，然后呢车过来一将，此时你就只能垫炮了，回马一踩炮，对方就不好下，你看炮踩士，所以你只能去看士。红方先补士也不急，等你吃炮的时候，他就一踩士，你这个棋就崩溃了啊！不管你对车还是进去，他这边一抓士就可以破士象，所以这个棋红方有利。那么在这之后，如果说你选择上马，他进去一吃啊，你这边一吃之后他一杀。等你马再走的话，他的底线又杀你象去了。这棋还是出棋啊，所以说到这里之后呢，我们发现你车吃兵肯定不行啊，只能先落象比较稳。
，红方就平兵拱车啊，对方中间一将之后呢，这里啊正常补士可能会被对方出二将提门栓所利用。那接下来红方走一步车八平五，这是一个骗术，仍然是诱惑你去吃啊，你一吃我就跳一将出来之后呢，平炮打你象，你又不能跟一跟一将车没了。那你不跟打一将还吃的这个炮，退局守还守不住啊，因为这个棋卡在下眼之后呢，就强吃啊，所以这手段太多啊，到这里呢不太好应付。那么临场的话，这里只好先甩过来。到这里的话，红方也先补士，黑方就先出老将，红方仍然跳进去，这里的话黑方就上马了。现在这个棋打象很厉害，平炮一保，下兵的得失不着人，退局呢牵住你。红方退回之后呢，这个棋啊。将来也就会给你吃，那你不敢吃呀？那么这个棋为什么不敢吃呢？我们来看，如果吃掉会怎么样？如果吃掉啊，他这个兵三进一拱着马，平局叫人杀，你一电炮把车踩了。当你认为可以去穿一将解围的时候啊，再把它吃掉，那么他一将同样你要电炮过来，把你象一打之后呀，这个车过来吃马叫杀，你可能就受不了了啊。这个棋如果说你再去抓炮，你肯抓不到，就打着象。你在吃马也吃不到，因为你一吃一将把局抽了，所以这样的手段，那你可能唯一的招法，在这个时候可能会走一个进炮去看自己的马，那么此时红方会回马踩炮，黑方如果一将这边一吃啊，退局一保的话，他这边一将，将来你回马之后呢，这个炮就被吃掉了，所以说有这么一个变化啊存在，所以说在这个时候的话，那你就不能这样去走。如果你要是甩开准备从底线想偷一下，他回马一将啊，这个行上来点死就回马，然后点一将之后过来吃马，你根本没有机会出手啊！你到这儿之后呢，杀一将之后这就连杀了。所以说到这个时候，你可能需要走的也就是推炮去坚守，但是他推炮一隔断，这个棋啊很绝情呀，下一步又要杀你，还是守不住啊！所以说在这个时候，你吃这个兵等于是自杀呀。不吃又不行，先踩一个吧。那么到这里的话，退局抓，强占要道啊，逼迫对方。对方一冲之后呢，这个车把马就锁住了，锁在边线之后呢，炮被牵住啊，不敢动，打象。车啊，看住迎面，不敢吃兵啊，担心随时平局偷袭。那么现在马又被困在边角，这棋啊，全盘收支，非常痛苦。对方还要担心车到底线杀象的手段，先补一个再说啊。到这里的话。红方落象，元帅偷跑，准备呢平炮过来。这棋走的得势不饶人呀。那么现在对方只好支持了。接下来红方就把对方车给套住了。这车被套住啊，这个马被锁住，所以对方进炮想要把马解围，要踩炮。红方顺势到底线去硬踩中象去了。对方一飞象之后打着马，那杀一将再说啊。接下来打着马的话，这棋这个马其实可以退回来啊。但他先杀一将之后过来，先杀你的车啊。这招棋呢，就是看怎么下，对方车不能再躲呀，再躲回马有利用，所以你就回马一踩，索性就看住。这个时候形成一个对杀啊，你要吃马，我打你马。那这里红方也接受了，换掉之后呢，这个棋啊进去吃车，形成车炮兵，对战的是车炮卒。但是你的士象被破掉了，对方也只好先破个象，到这里退回来抓车抢先手。那么对方想出手没有机会，现在吃着炮就进老将准备交换。一旦一交换，这个棋有望谋合，但是呢，红方不会给他机会，先破象，这个棋骗你啊！你敢吃炮的话，我将把你车抽掉，所以他这个是不吃炮，他车保持高位置，把你象破了之后，顺手牵羊，你敢吃车没了，所以对方没办法，只好平卒啊！到这里红方只管下兵，那么这里啊下去之后呢，炮一放啊，这就危险了。到这里点将之后呢，强占了一面，到这里啊，形成一个。千里招面杀啊！对方认负了，为什么呢？你吃这个没有用呀！他车一退之后，现在吃了足角杀，你怎么解吧？这是无解的。所以到这里，孙元征啊被杀到退出棋台，徐川获胜。这盘解是破五气炮，红方是严世凡，黑方是蒋川，双方是五气炮三兵对战平方马三卒，这里形成一般阵势啊。红方强调到，黑方呢就对车，减轻压力。红方呢这里也是对调，选择上马，简单控制局势。现在吃两个卒，黑方可以补士，也可以上马。那么这棋就是诱对方往里踩，踩进来之后呢，这边打出去。红方有一步弃马砍象的好棋，这招棋呢确实是不好应付。不过作为推打是蒋川也不怕，上马守住这边就不要了。踩到之后呢，这个棋如果抓我就过卒再拱
一次我还踩炮，所以这个炮终究是要走啊，退居也没用。那么退一步显得比较笨啊，平一步的话，它的意思在于有一个封车的手段，将来这个棋打一将抽车，所以黑方先把车掉出来，红方这时候选择一个补士，防止黑方跳马之后交杀，小卒往过冲，连续手段。这个时候你要跳，他就会上马踩你，所以这个棋呢，小卒先过去再跳。那么此时红方走出了兵五金的招法，如果你要先跳，我这边送你一个攻马，那么你是我再拱一步，如果你再躲的话，我再拱一步啊，有抽车的可能性啊，所以这个棋它从中路要发难，那么这里黑方就不能往里切，黑方先把士补齐，那你冲一个我吃一个，冲一个我吃一个，将军我还想对车，所以到这里的话，那么冲过来是白送啊，红方攻不动啊，将军嘛继续对再说，对完局之后呢，先把你中兵排了再说，反正我多个象。那么黑方就往里切啊！你多个象，我现在下卒要逼迫你的马，红方这个马无处可逃，只好点炮进来，准备你一拱可以退回。那么黑方顺势呢，他就有一步踩炮的好棋，往这一点就是不让你回，硬拱你，你敢往这儿回，我朝杀你，就有个老将在外面。所以呢，为了解除杀招，他只能平炮过来解围。到这里的话，黑方小卒啊，这是一个骗术。那么你敢吃的话，中间拍你一将。那么你要是上象点死了。落势的话，空头炮点一将之后呢，会马一将，然后你一走吧，就炮踩了，这样你就失子了。所以说，在这个局面下，我们可以发现啊，这个炮只能退回，在你没有卧槽之前啊，这马先看住的时候把你打掉。那这时候黑方就逼迫红方，红方其实可以简单打掉，那么黑方打掉，继续呢吃马。将来这个棋你一走马，他可能就过兵啊，所以呢，这个时候红方就认为他这个棋可能需要是把这个马跟他换掉。啊，那么黑方他也接受，其实如果你最好的局面换掉的话，这个局面他也是炮三卒，所以这个棋他又不甘心，临场的话他走了一步炮八平六，走这个棋的目的是等对方啊进去之后试图换掉之后，然后呢将来是要保留这个马，就算你过一个他马上来走的这个变化，那么这个变化的话，红方炮的位置好，将来这个马上来踩象啊，然后针对这个单象，然后马炮兵进行一些利用骚扰。虽然黑方多足占优，但是这个棋呢，红方仍然可以纠缠，这是他啊所理想的局面。但是此时呢，黑方走了一个小卒平过来，他并没有进老将，他这个卒一平拱着炮，你炮一走的话，这马白丢，所以只能选择交换。换掉之后呢，继续逼迫这个马，对方这个马就不得不退。那么你一退之后呢，穿你一将，红方的目的是想要上中马，那么黑方想一将你补象，随手棋不让你上马，所以呢，红方是为了上马，先落势，找机会往里跳。黑方就把这个中兵给吃了，所以这个中兵丢的很大呀。黑方这个小卒控制了局势，到这里应该说黑方占优了已经啊，优势很明显。所以红方这时候想上马，但是黑方扣着就不让，退回一打这个兵啊，过来就是进行一步攻马。你飞象不让吃兵，我就拱你马。对方补士不让拱，那么接下来这棋退炮回来，准备放中炮扣马。对方想挡还挡不住这马口，所以呢没有办法冲兵。接下来这个棋呢，选择炮二平五扣住，到这里对方选择出去，然后呢这里拱边兵啊，对方一点要过兵，直接踩掉，不给他机会，再往过来一点就没继续过。那这时候黑方不管你了啊，你要过就过吧，他这里跳马一将，如果你敢进去，平卒把你拱死。对方上来之后呢，黑方很想将军利用，但是你将不了，他有兵在这里，所以呢选择炮平，试图呢从这儿点将，然后你一直是这个兵从这里突围啊，所以对方飞象就挡。到这里的话，选择回马一扣，对方一退，双方循环一下之后，最终蒋川选择的是飞象，接招棋呢把对方兵先打下去，再走象，准备呢继续打将。这个时候由于是马口，你一个炮不能挡，那么眼看要打将啊，对方赶快把马掏出来吧。到这里守住啊，金炮一打之后呢再上，然后跳马一将，你要踩卒就将看住，上来之后呢这个棋炮一平，准备继续贯彻点将平兵。这个棋眼看兵就要入城啊，对方没有办法。选择金炮点一下，那么到这里选择一将，然后呢这个棋飞个象把它扣住啊，这招棋不让这个马往里跳，也不给他这个平炮将来打马先手的机会。那么这里的话，对方只好平兵啊。现在这个棋呢小卒一平，对方切进来之后呢，这个棋将一军，对方这里支势之后炮二退二，眼看下一步这边有一个闷杀的手段，对方到这里选择认输。那么这个棋，红方其实可以平兵，为什么他要认输呢？到这里之后，你要平兵啊，他可以回马踩象，那你要飞象把象吃掉，你敢逃象的话，这个棋回马有一步踩马，隔断你啊，然后硬要杀你
，所以要么丢马，要么就被杀死。这个棋啊，对方只好也输，强川获胜。